한국 전통의 음악은 음악가로서는 갖춰야 될 덕목 중에 자국의 전통음악을 이해해야 된다. 전통음악의 중요성은 우리가 뭐 음식물에서 김치를 뭐 기본적으로 먹어, 먹어야만 이 속이 시원한 것처럼 우리의 음악의 소재는 꼭 알고 있어야 된다는 좀 강박한 점이 있어요. 드럼과 장구를 동시에 연주를 우연히 도 하게 된 타악기 연주자 그 박재천이라고 하는 게 좋겠고요. 초등학교 2학년 때 그때 가난할 시절에 이렇게 방들을 이렇게 새를 주고 살 당시에 우리 집도 새를 줬는데 그 집에 이사를 온 형이 호르몬니를 모시고 드럼을 치는 형이 이사를 와서 주말마다 드럼을 치시더라고요. 그러다가 그 드럼이라는 소리를 처음 들었을 때 그래서 묘하겠어요. 그 시체발로 뿅 간다라고 얘기를 해야 되나. 그 너무 환상으로 들리더라고요. 드럼 소리가. 그래서 그때 아 내가 저걸 배워야 되겠다 싶어서 그 형한테 드럼을 초등학교 2학년 때 배우기 시작했어요. 나한테 있어서 한국 전통의 음악은 음악가로서는 갖춰야 될 덕목 중에 자국의 전통음악을 이해해야 된다. 나의 언어와 나의 이 지역에서 생겼던 나의 음악에 대한 이해도가 없으면 그 어떤 걸 받아들여도 박제천화 시킬 수 있는 방식은 없다고 좀 보거든요. 계속 지금 연구하고 노력하고 발전해 나가는 과정이지 이것이 나의 대표라고 자기다라고 얘기할 수 있는 게 없어서 지금 이제 올해 반갑이 지났는데 좀 초조해요. <웃음> 이긴 세월 동안 해왔던 사물놀이의 음악의 패턴을 지금 구조적으로 너무 와, 완벽한 그 틀이 짜져 있어서 오랫동안 지속이 되는 것 같아서 이 구조를 한번 바꿔보자 라는 이제 약간의 작곡 의도 약간의 편곡 의도를 가지고 사물놀이의 패턴을 좀 바꿔보고 싶어서 이번에는 그 뜬세라는 명 사물놀이 그룹과 작업을 하게 됐어요. 서양에서 볼수 없는 리듬을 치고 그 배음을 만들어 나가는 게 아니라 우리는 하고 기다림의 미학이거든요. 으! 쉬고! 으! 요때요 요 사이의 간격이 연주하지 않고 있지만 언제 이걸 달아줄 거냐, 막아줄 거냐, 풀어줄 거냐를 순간순간에 정해야 되는 굉장히 민감한 싸움이죠. 그래서 들어보면 그냥 쿵빡, 쿵빡, 뚜두두두두두 막 치면서 그냥, 그냥 모든 걸 이렇게 풀 사운드에서 끌고 나가는 시스템인데 드럼은 우리는 배워야 돼요. 배워서 뭔가를 하나를 잡아주고 당겨주고 맥을 짚어주는 리듬 아끼다 보니 발만 들어도 어려운 것 같지 않아요? <웃음> 아, 그러니까 서양에서 가락을 많이 치고 화려하게 달려가는 거에서 중간 중간에 공간 미학을 만들어 주는 방법에서 그냥 쳐서 치도을 하는 것보다는 한번 말아서 치는 것이 굉장히 매력 있죠. 이게 지금. 이렇게 돼서 한번 딱 찝고 다시 말아주고 할때그 방법론적이 굉장히 독창적이죠. 늘 새로 하라고 늘 노력해 하자라는 게 저의 신념이 됐어요. 그렇게 안 살면 창작가로 살기가 어렵겠더라고요. 연습 속에서 아이디어도 찾고 연습 속에서 새로운 음악을 찾아내기 때문에 많은 시간을 투자를 연습을 하지 않으면 어떤 아이디어가 떠오르질 않아요. 처음 거겠는데 그게 뭐지? 어떻게 되는 거죠? <웃음> 제이트 군대요? 그러니까 그 다시 신문 주면 되겠다. 어, 깜짝이야. 군대 너무 싫어. <웃음> 잘 생겼지만 대중에게 사랑받지 못한 자. 제이트 군대요? 그러니까 그 다시 신문 주면 되겠다. 어, 깜짝이야. 너 음악 포기함으로 또 군대 너무 싫어. <웃음> 연습을 전혀 안 하지만 천재적인 연주자 그게 A 아닌가요? 아니. 관객 한 명인데 일억 주는 거야. <웃음> 묶고 더블루가 <웃음> 유희연의 뭐, 음악 소리는 알것 같은데 <웃음> 오랜 시간 기억이 남는 가서 <웃음> 예 당연히 녹음 중 드럼 연주가 완벽히 됐을 때죠 박재천 여성님 나 같은 놈들이 많아야지 치열하고 싸우고 복잡할 것 같아서 <웃음> 자녀 친구 아 우리 아들이 지금 스물 다섯 살 먹은 놈이 있는데. 가끔 놀러 와요. 아빠 들어 한번 쳐줘봐, 연주해봐, 이러고 가끔 와요. 즐기고 있어요. 사물놀이의 그 탄생은 호남 좌도 우도 곳에서도 출발을 해서 경, 충청과 경기권에서 벌어지는 웃다리 농악이 만난 거거든요. 오늘 그 짧은 시간 동안 연주를 호남 우도 국과 그 웃다리에서 주로 쓰는 칠제 장단을 섞어서 연주를 짧게 편집을 해서 저렇게 편곡을 다시 했고요. 또 하나 중요한 것은 이제 더 이상 산물놀이라는 것은 한 단체로만 볼 것이 아니라 네 명의 북 
진 깽가리 어, 장구의 솔리스트의 만남이다. 그러니까 네 명의 솔리스트의 만남이기 때문에 각자의 솔로의 영역을 좀 많이 어, 중간 중간에 솔로를 좀 준비 좀 특별할 것 같아요. 아, 대중들이 나, 나까지 알까 모르겠습니다만 그냥 아저 사람은 지금 북치고 장구치고 어떻게 저렇게 한 평생 저긴 세월을 두 가지를 동시에 할수 있었지 신기하네 그냥 장구를 드론과 장구를 동시에 친 사람이 가능한가 뭐 그냥 이렇게 그냥 서로 그냥 궁금해하는 정도면 될것 같아요 지금까지 박재천이었습니다 고맙습니다. 됐어요? <웃음>